ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് ഷവർമ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത്രയും ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയില് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ ചിക്കനും ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണം തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാല മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത സൈഡ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ബ്രെഡ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ബ്രെഡായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇഡ് ഇഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ പത്തിരിയൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യണ അച്ച കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ റോള് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഉരുട്ടി എടു പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പരത്തണ റോള് കൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഞാനിതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മസാലയിലോട്ടേക്ക് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ റോളാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ മസാല വെച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ് നന്നായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം തടവി കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തടവി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ബ്രെഡിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ ഇത് നന്നായി ഒട്ടിക്കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് കൂടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ഇട്ട് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിന് മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലോട്ടേക്ക് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ടേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയില് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഷവർമ റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്